看《甄嬛传》跟四大爷学送礼，快叫你男朋友进来抄作业啦 ！Number one， 蓝田玉箫。四大爷跟嬛嬛第一次定情就是在御花园的秋千上，嬛嬛一个人在杏花疏影里吹箫，一世独立的样子一下子就戳中了四大爷的心呀。在于嫣儿的催化下，俩人捅破了窗户纸，正式开启了霸道皇总与娇羞少女之间的爱情。为了讨嬛嬛开心，四大爷流水一样的送她礼物，什么金蕾丝香囊呀，什么景泰蓝手镯呀，还有绸缎花垫什么的，碎轩门口都快放。不下了。最最重要的是，四大爷还记得曲谱之约，随之呢还送了一只上好的蓝田玉箫。一来给养病的嬛嬛解闷，二来呢也算是个定情信物。敲重点了啊！送礼物最重要的就是用心呐、啊。你看四大爷送了那么多名贵的赏赐，嬛嬛偏偏就只对这只箫喜欢的紧，足以说明用心的重要性了吧 ？Number two， 罗子带。罗子带作为海外高奢定制彩妆，还是个限量款，那可不是谁都能得到的。但嬛嬛就有这个资格。那年整个紫禁城进货才三壶，除了地位最高的皇后和华妃各领一壶，剩下的一壶四大爷就直赏给了咱嬛嬛。因为这事儿啊，华妃娘娘还生了好大的气呢。不过罗子带虽然名贵，但也不是每次都只有这么点儿。梅姐姐假孕失宠那会儿，嬛嬛还拿她找方若姑姑帮过忙呢。Number three， 童心杰，这个礼物就多少有点恶心人了。那次四大爷到怡修宫里例行侍寝，睡前呢还读了一会儿诗词：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。绝妙好词，字字追心呐、啊。”他读到苏轼这首思念亡妻的《江城子》后，也想起来了纯元。为了排解忧思，四大爷让苏培盛给嬛嬛送过去了一枚童心结。这玩意儿虽不名贵，却满满的都是情意。不明真相的嬛嬛还满脸的欢喜。哎，四大爷这明目张胆的玩替身文学，真的太伤人了。Number four， 玫瑰簪子。四大爷送了那么多大气富贵的首饰，其中嬛嬛最喜欢的就是这只玫瑰簪子了。他出宫去甘露寺之前，还依依不舍了好一会儿，但最后还是把它留了下来。后来四大爷爬了老长的台阶去凌云峰找嬛嬛，还特地拿上了这只玫瑰簪子。不过更值得一提的是，明明甄嬛去甘露寺都不愿意戴上的玫瑰簪子，在她当上太后以后，居然还时时戴着。有小可爱知道是什么含义吗 ？Number five， 长相思。嬛嬛弹琴虽然。没有梅姐姐那么精通，但也是十分有情致的，让四大爷每次听都能沉醉一番。可巧不巧，这长相思本来是四大爷送给嬛嬛的礼物，却和果子狸手里的长相守笛结为了真果恋的定情信物。难道说四大爷送给嬛嬛最好的礼物是果子狸？盘点四大爷送给嬛嬛的十二件礼物 ，Number Six， 交房之宠。嬛嬛第一次侍寝结束后，四大爷对她那是喜欢的不得了，回去就赐了交房之宠。上一个有交房之宠的还是华妃，整个后宫可再没有第三个了。重点来了哦，交房只能代表嬛嬛是个宠妃，真正让四大爷伤心的还在后头呢。嬛嬛在侍寝当晚向四大爷表达了自己对民间夫妻的向往，四大爷真的把这话放在心上了。除了交房，他还专门准备了新婚床铺和撒帐，还在下一次侍寝时给嬛嬛准备了生饺子，满足了嬛嬛对夫妻婚嫁的一切美好期望。该说不说，要是抛开婉婉泪青不谈，四大爷对嬛嬛还是很用心的嘛。Number seven， 焦梨妆。焦梨妆是四大爷亲手画就、亲自取名，嬛嬛也是喜欢的不得了。当时还在京城风靡了好一段时间，很多贵妇。附近都喜欢化着仿妆出席宴会呢。只是四大爷化完这个妆以后，说了一句十分讽刺的话：“美丽就好，仪态而非秋真。”这句话不仅在说焦梨妆，更表达了四大爷把甄嬛作为纯元替身的态度。可怜的嬛嬛呀，终究是错付了呀。Number eight， 花好月圆人长久。当时嬛嬛写字，四大爷读书，一副岁月静好的样子。安小鸟端着一杯茶水过来，看起来就格格不入啊。四大爷看嬛嬛抄写的诗句太过伤感，大手一挥就要给她赐个字。安小鸟还想上前帮忙拿纸磨墨啥的，结果嬛嬛一屁股甩过去，就把小鸟挤到一边了。写完字以后，四大爷当场就送给了。嬛嬛，小鸟还想插个话，嬛嬛立马就趴在四大爷肩头，笑话他吃醋。安小鸟真是服了这个老六啊！你们这是把狗骗进来杀呀！只是多年以后，嬛嬛再盯着这幅字时，已经经历了太多事。花好月圆易得，可希望长久的人，却已经从四大爷变成了果郡王。四大爷这是给别人做了嫁衣呀、啊！其实汉军旗下五旗出身，朕就给他抬起，身为满军旗上三旗，赐大姓牛葫芦吃。
爷送给环环最华丽的礼物是啥 ？Number、no. nine， 回宫大礼包。四大爷在凌云峰民宿就住了一下午，哎，甄嬛当场给他揣了个娃。呃，虽然不是他的，四大爷一寻思，可不能让自己孩子接着受苦啊，得想办法把环环接回来。但这个消息一放出来，朝中立马议论纷纷。为平众议，四大爷在宜修宫里连夜打包了一套老玩家回归福利，抬起大姓野孩子一连串的送啊，还安排了豪华装修的永寿宫，让他一个妃子独居，连当年的。交逢之宠也完美复刻，这一套沉浸式封妃直接把旁边的宜修都给看傻了。只是四大爷自己爱得很用力，环环却一点儿也不在意了。在他看来，这么多华丽的礼物都比不过梅姐姐还回来的小允子重要。Number ten， 白毛哑巴鹦鹉。初二下线以后，环环一直郁郁寡欢，但他肚子里还有个娃，可不能这么郁闷下去。四大爷特地寻了一只白毛鹦鹉送给他姐妹儿，环环呢也很喜欢这只逗人开心的小东西，有事没事就会过去逗一逗。只是啊。甄妈说过一句话：“娘娘，含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言。”鹦鹉是会学舌的，可甄嬛却从来没有忌讳过。当着鹦鹉的面，什么朝政局势、后宫阴谋，她啥都敢说啊！推测的阴谋论一点，嬛嬛大概率是联合温太医毒哑了这只鹦鹉，以免暴露自己，引来杀身之祸。嬛嬛的心机那真是一早就背下了呀。另外，熹妃回宫后也有这么一只白毛鹦鹉，不过应该是四大爷看嬛嬛之前喜欢，所以又寻来了一只送给她。至于上一只，大概已经在翠玉轩被烤熟了吧。Number eleven， 蜀锦玉鞋。环环盛宠的那年，蜀帝送来一批织金镂花的蜀锦，就这么一匹，四大爷立马就让人做了这蜀锦玉鞋送过来。最难得的是，环环可从来没有说过自己的鞋码，四大爷仅凭朝夕相处就揣摩于心了，做出来的鞋子完美契合。这后宫独一份的礼物，可是把华妃酸得够呛。为此，他还跑去跟太后告状了呢。Number two， 大大大大珊瑚。欢欢升贵妃的时候，果子狸送了她一件珊瑚手串，她立马就戴在了手上。四大爷看见了，还以为是她喜欢珊瑚。在欢欢怀最后一胎的时候，他还特地送了藩邦进贡的一整株大珊瑚。为了安胎，更为了讨她欢心，四大爷是真的很爱欢欢呀。可惜啊，他醒悟的太晚了，欢欢也早已被伤透了心，对他没留下一点情意。本是爱意满满的安胎礼物，却被甄嬛拿来利用，设局搬到了宜修。好了，本期视频就到这里吧，宝子们最喜欢四大爷送的哪件礼物呢？评论区告诉我吧。